Hello friends, uh, it is great that already I can see so many of my friends there in the audience. And uh, friends, you know, few years ago, a uh, human uh, had uh, three basic requirements. हम सबकी तीन बेसिक रिक्वायरमेंट थी आठ से कुछ साल पहले रोटी कपड़ा और मकान बट टुडे थिंग्स हैव स्लाइटली चेंज्ड व्हाट आर आवर रिक्वायरमेंट्स टुडे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रोटी कपड़ा मकान एंड वाईफाई राइट फ्रेंड्स टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स मोबाइल्स एंड इंटरनेट all these change started happening around 1985 when people started hearing about the word computers for the first time aur usi samay usi samay usi samay ek bahut bada change hua hamari concrete industry mein bhi usi samay people started hearing a word admixtures so friends today i welcome all of you in this beautiful world of concrete admixtures i welcome all of you in our wednesday youtube live the concrete show with mukund joshi and today our guest is already present here in our studio the great expert of admixtures in india mr nirmalendu karbukta so let me add uh, karbukta sir in our session kar gupta sir welcome to you in our wednesday youtube live and uh, uh, friends aap sabhi ko pata hoga uh, kar gupta sir has spent more than 30 years in r&d of admixtures working in many 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 prestigious companies so let me go to our first slide and uh, let me let me let me take you through uh, the introduction what a great man today we have on our show so i don't want to go through all his introduction it is so fascinating ke hamara pura samay sir ke introduction mein hi jayega so let me give you a quick jhalak of his career so today kar gupta sir is working as a qa qc head for north zone for prism rmc but he if you look at his illustrious career you can see so many big brands which are there already on his cv like tata steel fosrock when he was working with fosrock he got a gold medal for outstanding achievement in the field of r&d in admixtures to kya aapko isse aur koi badi hasti mil sakti hai aapke admixtures ke sawalon ka jawab lene ke liye probably not possible in india so i just want to hand over our session now to kar gupta sir so that he can take you on this fascinating journey friends keep your questions ready in the comments i will read the questions to kar gupta sir as we go ahead but right now i want to hand it over to kar gupta sir yes sir you can begin thank you mukund ji uh, many many thanks to you for inviting me in your show this concrete show uh, today's episode uh, regarding admixtures presentations particularly hrwr and hyperplasticizers admixtures are so many things and we will talk about chemical admixture and we also welcome all participants today i don't know how much participants with you uh, with us today right now uh, let us begin Uh, my general outline presentation will be around uh, f- uh, seven eight points: uh, introductions and definition of admixtures and its role, plastic in hardened state of concrete. Few basic terminology is required actually to understand the cement and admixture interactions. To understand properly cement admixture interactions, I will come. What are the terminologies we have to understand first? then few admixture molecules and their structures capabilities usefulness then we will go for the working principle of different admixture molecules how admixture molecules making concrete dispersed in a uh, two two system or electrostatic system electrostatic repulsions and then steric repulsions then we will come down to benefits and role of admixtures how admixtures uh, getting benefited to the concrete 
then component of admixtures formulations what are the components are used in admixture formulations and any troubleshooting at site what is happening if the any any problems arises in the sites then cement superplasticizers incompatibility we will talk about then some features challenges of rmx industries with admixtures then approvals of the products and acceptability of the consignment some confusions contradictions and maybe misconceptions we will discuss and then we will come to conclusions so let us begin with my first slides what is admixture admixture it is a chemical or liquid powder form other than cement aggregate and water which is incorporated into the concrete during production to modify the properties and fresh fresh and hardened state of concrete it will be mixed during manufacturing and basically it will modify the properties of fresh and hardened state of the concrete types of admixture in general admixture in general word in admixture people says it is a uh, water reducer no in uh, when we call about admixtures it may be anything it may be high range water reducer it may be ultra high range water reducer it may be accelerator it may be retarder it may be viscosity modifying admixture it may be shrinkage compensating admixture shrinkage reducing admixture corrosion inhibiting admixtures air entering admixture and so many things hrwr and uhrwr is a specific uh, admixtures right so we will talk about today hrwr and uhrwr ultra high range and high range water reducers and sometimes hrwr is called superplasticizer and sometimes uhrwr called hyperplasticizers and what actually basically they does they does the reduction of paste from the concrete without affecting the concrete workability so uh, we will come down and uh, next these are the basic terminology basic terminology we need to understand before we move to admixtures what is control concrete control concrete is a concrete without admixtures any concrete which has specific amount of workability which has specific amount of fresh weight density but without any admixture we call this control concrete then we should come to admix concrete what is admix concrete admix concrete is a concrete where admixture is added water reduction reductions at same workability and yield sometimes you will find that when we go for water reductions from the control concrete we need not to change we do not change the yield pani kaat lo isko upar admixture dal do slum dekh lo it's not like that when you are reducing water ultimately you are reducing your yield so you have to compensate that your reduction of yield so you need to add aggregates you need to sand then only work water reductions will be validated otherwise not in terms rheology actually basically we say rheology means ye segregate ho gaya bleeding ho raha hai uh, these are not actually rheology rheology means plastic viscosity basically and yield stress what is yield stress it is a stress which is required to move the concrete uh, initially the concrete is produced but it is still static but when we apply vibrator it starts moving this vibrator is giving the yield stress to move the initiation of the flow so this is called yield stress and what is plastic viscosity it is it is nothing but a flow rate only flow rate very simply to understand plastic viscosity is flow rate when flow rate is very high when flow rate is very high then we will we will say that it is a low viscous when flow rate is very high so it is a uh, low viscous and when flow rate is very low then we will call it is a high viscous interstitial solutions what is called interstitial solutions interstitial solutions is a space between two cement particles admixed with the uh, when in concrete basically टू सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरस्टिशियल सॉल्यूशंस कहते हैं जो कि एडमिक्सर का लैंग्वेज में ये आएगा धीरे धीरे विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोर सॉल्यूशंस। वाटर सीमेंट रेशियो वी ऑल नो व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो बट व्हाट एक्चुअली एडमिक्सर डज एडमिक्सर रिड्यूसेज द वाटर सीमेंट रेशियो तो वट इज हैिंग वेन एडमिक्सर रिड्यूसेज वाटर सीमेंट रेशियो द पोर रिफाइनमेंट्स इज ऑफर्ड what is pore refinements pore refinements means you are reducing the pore size as well as the volume of pores both 
it is also affecting aggregate cement ratio. Uh, when admixture is used, ultimately you are redu reducing the paste content. Paste comprises of two things, water and cement. Cement is also being reduced. To check the yield, you have to add aggregate also. So you are ultimately increasing aggregate and reducing cement. That means you are increasing your aggregate cement ratio. So what is the benefit of increasing aggregate cement ratio? When more aggregate will come in the lower amount of paste, the stress concentration in ITZ will be decreased because more surface area will be available with aggregates. ITZ, you also know what is ITZ. ITZ is an interficial transition zone of concrete. And in present modern concrete, it is a prime parameters. Everybody is researching on ITZ to improvement the ITZ. What is ionic and uh, columbic repulsions? Ionic and columbic repulsions is a repulsions. It is a uh, repulsions if, uh, happening with charges. I will come and it is measured with zeta potential. And zeta potential is nothing but a potential difference between the surface of the cement particles to a electro neutral zone. It is a potential difference. And this is occurring due to the charge imparted in the cement particles through the admixtures. What is steric repulsion? Steric repulsion is also a uh, dispersion phenomena by which uh, uh, the cement particles are dispersed by their uh, bulky structures, by their side chains. So I will come slowly, slowly, I will come. So I'm making it to a larger screen. Huh? Right. Now let us understand what is the reduction of paste content. First, I would say, before going to designate admixture, what I do, sir? Rather, I would say it is a paste reducer, basically. If I understand, if we understand that it is a paste reducer, then it will be very easier to understand everybody's that what is the properties improvement occurred through the paste reduction. So reduces paste reduction. See, this is the control mix where cement is 310 kg. Water is 200 kg, water cement ratio 0.645, paste content we have calculated, this is absolute volume, 0.2984 cubic meter. And it was giving the slump of 100 mm. And it is a strength of 25 mpm, Newton per millimeter square. Uh, we have done two changes here. First, I am coming in right side. Change in water cement ratio reduces only water. If we cut some water, so definitely slump will drop. Here you will see the slump is only 20 mm because I have cut some water. How much water I have cut? 40, 40 kg. Initially it was 200 kg. Now it is 40 kg. But did we cut the cement? No. The cement content was same 310 and it is also here 310. Water cement ratio reduced 0.51. Here the change in water cement ratio. This is the point. Change in water cement ratio. Just in right side we have cut water only. 160 kg water. 200 kg uh, water from uh, 200, uh, 160 kg from 200 kg, but cement content will be same and water cement ratio from 0.645 to 0.51. Paste content is around 0.2584 cubic meter. Slump is 20 mm still because you know that water has been cut, the slump will go down. Now we add admixture, the slump is around 100 mm. Admixed concrete slump is 100 mm. So now we can compare this control mix with this mix. Why? Because the control mix was giving the slump of slump 100 mm and admixed mix also giving the slump 100 mm. Then we can only compare. We cannot compare control mix with, uh, with the water reduced mix, which is having a slump of 20 mm. Why? Because it is a slump 20 mm is, and it is a slump of 100 mm. So degree of compactibility will be different in two concretes. That is why we cannot compare control mix with this. When admixture is added and it is giving 100 mm slump, then we can compare control mix. So you, you can see by reducing water cement ratio from 0 0.645 to 20, uh, sorry, 0.645 to 0.51, the strength has gone up 35 MPa instead of 25 MPa. Initially it was 25 MPa, now it is 35 MPa. Is not only water cement ratio has been changed because lesser water cement ratio also increase the aggregate cement ratio. We, we have to also calculate because admixture using admixture aggregate cement ratio is also changed. Here aggregate cement ratio is also in, uh, increased and stress concentrations of the ITZ reduced. 
so that is why the jump of 20 uh, 35 mpa from 25 mpa now come down to the second part no change in water cement ratio just we are reducing water as well as cement so here also you will find uh, you can find that slump is also 10 mm and cement is 248 kg from 310 kg 310 kg and water is 200 kg initially it was 200 kg but now it is 160 kg so both have reduced cement from 310 to 248 and water from 200 to 160 kg the water cement ratio is same if you see that here is it 0.645 here 0.645 paste content has been reduced 0.2387 slump has been reduced because we have withdrawn the paste content aggregate content has been increased naturally slump will go down if the slump is 10 mm and strength is 30 mm now the question is coming here it is 25 mm and here it is 30 mm how it has happened because water cement ratio has not been changed. This is the uh, change in aggregate cement ratio. Because when you are reducing paste, here also you have reduced paste. Paste is comprised of two things, water and cement. When you are reducing water, ultimately paste content reduced. Here both you are reducing, both you are reducing cement as well as water. Here also you are reducing paste content. But here you did not change your water cement ratio. Water cement ratio remain constant. Still you have got 5 MPA more. Why? Because the aggregate cement ratio is increased. So for which these are the benefits, workability improvement, cement saving, you can see in 30 MPA with 248 kg cement we are getting here. In Even without admixture, it was 310 kg but giving only 25 MPA. Lesser strength with higher cement content when admixture is absent. But when admixture is used with lesser cement, you can get higher strength. Then uh, you can see 310 to 248, 30 MP strength, 5 MP is increased. Cement saving, strength improvement, impermeability. Why impermeability? Because paste content reduced. Permeability comes from the paste, not from the aggregate, because concrete is basically two-phase material, not basically two-phase, it is a three-phase. Now, let us assume two-phase, paste phase and aggregate phase. When paste is being reduced and aggregate is increased, so naturally impermeability will be increased because Still, the water cement ratio is constant. The paste content is constant. So, paste is responsible for the permeability. And when this paste content is being reduced, automatically permeability reduced. Imper permeability, yes, permeability increased. Basically, eh, Sorry, reduced. Permeability reduced. Impermeability increased. Low shrinkage. Same thing. If we reduce the paste content, because paste is responsible for shrinkage, not aggregate, we are reducing paste content. So, shrinkage will be improved. More paste, more shrinkage, lesser paste, lesser shrinkage, low heat of hydration. Why? Because paste is reduced. Here you can see 248 kg instead of 310 kg. Definitely, this concrete will have less heat of hydration before because of admixtures. Less chemical attack. Because of paste susceptible to chemical attack. Because lesser paste means lesser chemical attack. So now we can understand why I have told you not to consider admixture as a water reducer please consider as a paste reducer so after reduction of paste you can see how much benefits you are getting and now you can compare this when uh, admixture has, has been added you can see the 100 mm slump is there admix concrete 100 mm slump now this this concrete and uh, and the control concrete you can compare because the slump workability is same so I'm going to next slides. In summaries, now let us uh, let us speak. What is the uh, ultimate benefits uh, we are getting from HRWR and UHRWR? So I already told that actually it reduces paste content without affecting the workability of the mix. Because even after reduction of paste content, we are still getting the 100 mm slump in my previous slide. You have seen. Everybody have seen. So without Affecting the workability, we can reduce the paste content. Reduce the paste content. This is the very important word. Reducing the paste content, not water content, paste content. So for this, we are getting the benefit. And few beneficial effect in fresh concrete. Dispersibility of workability. Workability maintained even after paste has been reduced. Dispersibility retention is also there. I will come how retention is possible with, with the use of admixture. I will come down rheological behavior suitable for pumping uh, rheological behavior i also i will also talk when we will go for 
BMA part in admixture formulations. Uh, we will say how rheological behavior because it is a non-Newtonian fluids. It's not a concrete is not a Newtonian fluids. It is non-Newtonian fluids. So upon shear, the viscosity changes. This is the non-Newtonian fluids. Water is a Newtonian fluids. When you apply shear rates on water, it will not change the viscosity. At any shear rate, the viscosity will remain same in water. It is a Newtonian fluids. But in concrete, it is called shear thick thinning phenomena. Shear thinning phenomena means when you apply shear. Shear means it is very simple. I am just forcing out the concrete. I am mixing. I am pumping. So concrete is in motion. So I am some giving force to the concrete to move. This is called shear. So when shear rate is increased, viscosity is reduced. So that is why shear thinning. That means apply upon apply shear, concrete is getting thinned. Viscosity loosened. Viscosity loosened. So this is called uh, shear thinning behavior and it is coming under uh, non-Newtonian fluids, concrete. I will come how pseudoplastic VMA when it is mixed with thixotropic concrete, how they are compromising thixotropy and pseudoplasticity. I will come down. Then we will come down to setting time of concrete. Then if these are the properties uh, we have to check uh, when concrete is in fresh state. Few beneficial effects in hardened concrete. Now let us consider. Now everybody will understand strength, both compressive and flexural. I have already shown you durability. How durability is improved? Because upon using admixture, you have reduced your paste content without affecting your workability. Without affecting your workability means whatever workability was in the control mix, you are getting the same workability even after reduction of paste and application of admixtures. Same workability. The durability ASR, alkali silica reactions, how it is compensated? Because you have, you have reduced paste. Paste, what is paste comprised of? Cement. Cement comprises alkalis. So it is a alkali, when alkalis is being reduced, automatically do alkali silica reactions will be less. What is sulfate attack? SA, sulfate attack. Sulfate attack also reduced because of lesser paste content, because of lesser cement. Because cement is having gypsum. When gypsum is reacted with C3A in presence of water, you also know that ettringite is formed. It is a very expensive reaction, ettringite, bigger volume reactions. When concrete gets hardened and then still, if C3A is left, unreacted C3A is left, and even unreacted gypsum is left, then they react with each other in presence of water, will give ettringite, which is called delayed ettringite formations. So it is an expensive and concrete can cracks and Spall. Carbonation, what is carbonation? Carbonation basically depends upon two properties. How much calcium hydroxide present in the concrete and carbon dioxide diffusivity from the atmosphere to the concrete. If carbon dioxide diffusivity is more and they are killing calcium hydroxide producing calcium carbonate, the slowly, slowly the alkalinity of the concrete will be getting reduced and the passivation of the steel layer will be getting depassivated and anode and cathode will be produced, corrosion will take place. So carbonation is being reduced, heat of hydration is being reduced because of lesser paste content. Cement is less, heat of hydration will also be, uh, heat of hydration also reduced, chloride penetration also reduced, water permeability reduced because of poor, poor refinements. The big pores has been discontinued to number of small pores. So water will uh, you mean water will be there only, no movement, because they are, they, these pores are splitted now. So the dimensional stability, if we consider this, these are our durability. Strength, I have already discussed, durability discussed. Now I'm coming to dimensional stability. Dimensional stability means concrete expands or contracts. In drying shrinkage and thermal shrinkage, concrete contracts. When concrete contracts, there is a tension produced in the concrete. So concrete cannot take the tension, we all know. That is why cracks develop. This is a drying shrinkage and thermal shrinkage. Fritz thaw cycles we also know key when uh, pore solutions gets uh, solidified, uh, pores water gets solidified as a ice because volume of ice is higher than uh, volume of water. So it will give some uh, pressure to the concrete which for which concrete cracks. Creeps also same thing. Creeps is, means uh, the sustainable deformations uh, deformations. A, a structure is loaded in, in longer times with some loads 
then what is the deformation with time this is called creeps so all are all are basically all are basically uh, depends upon the paste content all are basically paste content upon using admixture paste content is being reduced upon admixture paste content so dimensional stability dimensional stability is also reduced dimensional stability is also uh, stable and uh, if we go with is called and after all it makes the mix economic as well as environmental friendly also because lesser cement lesser carbon dioxide productions everybody knows green concrete and economic when we use fly ash on microsilica water water reducing agent then automatically mix will eco become economic so these are the main fundamental benefits we are getting from uh, admixture chemical admixtures i am not talking about mineral admixture it is only from these these benefits we are getting from chemical admixture and particularly hrwr and this hyperplasticizer now coming to the next slides uh, these are the few admixture molecules and their structures and capabilities sir uh, we are going on a very important point and this right. is going to be very important slide i know that but there were there are one or two questions related to your past slide so i thought probably i can interrupt you and yes, ask this question uh, okay, you know so uh, mr vaid is asking is it uh, possible that for us to ascertain how much paste content is required minimum for a pumpable mix kyunki dosto abhi jaise sir ne kaha ek hmm. sabse bada kaam plasticizer kar raha hai not hmm. only reducing uh, water quantity but the paste hmm. volume and in hmm. the previous slide we saw so many problems in very good questions okay only because Fine. of paste so many problems are only because of paste so we have paste. seen yes. that k the yes. plasticizer reduces paste but the question is is there a minimum amount of paste that you will need for pumpability of concrete sir it is right. a googly right. question please see no, okay. it's a very simple questions uh, okay. because we are doing uh, different grade, different types of concretes if we if we consider uh, normal concretes commercial concretes m50 m50 or uh, that depends upon grades and type of concrete if it is commercial concrete and if it is commercial concrete and grade is less minimum say 15 or 25 i think 25% paste is more than if it is m50 accordingly paste content will be increased because cement because you need not to change water free water you have to keep and you have to increase your cementitious part so definitely paste content will increase in comparison with control it will be decreased in comparison with control automatically it will be decreased so 25 in commercial grades i think 25 to 32% is more than enough if you go with self compacting concrete or, or uh, high flow concrete then the paste content will be around 38 to 43% this is as per my experience maybe 1 or 2% plus minus maybe there 38 to 42% for uh, 38 to 42% for self compacting and for commercial concrete it is around 25 to 29% 32% maximum Yes, sir. Great, sir. Thank you very much for your detailed answer. Any other questions? Any other questions? Sir, there are two more questions which we huh. can probably take now. Aage okay. jaane se pehle, although yeah. they are not related to what you have seen, uh, what you have spoken till now. But let me take it. So, one question is about hmm. the raw materials used for admixture manufacturing. And Mr. Hmm. Das is asking when we will be able to stop importing these raw materials. and manufacture them ourselves for manufacturing of admixtures yes it is a good <laughs> it is a good question actually some uh, some chemical uh, organizations are producing molecules themselves some uh, are not because they are importing from korea or china or something like that uh, some monomer is uh, there uh, the quality of monomer because i don't have that much of you know molecule developer i am not a molecule developer Okay. so yeah. that is why i cannot go with details of that but still few companies like our companies endura uh, yes. in prism junction limited our companies endura is producing uh, in their own molecules 
to my previous experience companies CSE is producing their own uh, I don't know where I worked in Fosrock also whether they are producing right now I don't know uh, BSF in their own unit is there but uh, in logistic whether they are capable of doing these things or taking these things or they are taking from somewhere else I don't know so um, TP will take is there is a company I heard that they are also producing Chrysler started producing so too many companies I think now they are producing uh, raw materials now they are uh, producing. yes sir yes. great yes. sir there is one question which Mr. Patil is asking which is in the mind of all civil engineers who work on site sometimes admixture ka dose thoda bad jata hai and the concrete does not set at all so kya hota hai exactly the concrete mein? what exactly it is a formulation to... fault yeah, yeah it is a formulation fault and this parameter is called robust formulations we need to design a robust formulations i'm taking i'm, I'm giving an examples uh, over retardation is coming from retard retarded say we are generally we are using sodium gluconate as a retarder at present most of the companies are using sodium gluconate as a retarder so if we go with uh, the formulation if we go with more than uh, six percent or seven percent sodium gluconate and uh, then robust formulation cannot remain robust if you go with little bit of little bit of higher dosage 0.05 percent then it may uh, take over retardations so formulations should be uh, should be robust slight changes of dosage will not affect the concrete property much this is okay. called robust formulations and okay. how you will get more for more uh, retention because why he has increased because they wanted uh, more retentions with lower dosage you did not to do this you keep your retarder level low and you increase your slump retainer part okay slump retainer will not uh, slump retainer will give retention not retardation retardation and slump retention two things are different basically okay. So, sir, it is about the formulation of the product, right? Yes, formulation of the product and robustness of the formulation is important. It How much retarder? Robust, right. Somebody will give, go with uh, giving 10%, then it is not a robust. Yes. Simply, 10% gluconate always a very harmful. Yes. Uh, sir, before we go to your next slide, one last question, which right. Mr. Kulkarni has asked. Slightly different question. Let me read it. How he has written. Why integral waterproofing liquids uh, that is the admixtures that price is higher than normal plasticizers although the role of both of them is same so why waterproofing liquids are at a much higher price no role uh, role are not exactly same because some companies are uh, giving integral waterproofing compound with lignosulfonate based obviously it is a plasticizer it is a water reducer but some water repellent material is also being used to make it integral waterproofing compound like oleic acid uh, or calcium stearate or something like that. So it will give the hydrophobicity of the capillary walls. It will give the hydrophobicity of the capillary walls. So naturally, when we are imp imparting some materials which is hydrophobic, which will make the concrete capillary wall surface hydrophobic, we are, imp we, are uh, we are giving some material on the formulations. So naturally, it will be little but little bit of costlier. Though the lignosulfonate is there, is there. I think you are mute, sir. Mr. Mukund, you are mute. Yes, now we will go back to slideshow. Yeah. Yes, please. So these are the admixture molecules, uh, uh, molecule structures. Uh, first, we will say uh, LS. It is called lignin sulfonate. Its water reduction is around 8 to 10 percent. Then we will see actually it is a linear chain polymer. Linear chain polymer. Uh, let me understand. Suppose, suppose uh, this is this is only linear. Huh? This is only linear. Just you forget this com com structures. Huh? This com structure, you forget it. Uh, so this is a completely linear and uh, it is expressed as its uh, quality is expressed as charge density, how much charge is there, which is ultimately zeta potentials. So, where is my slides? Yeah, and uh, water reduction is only 8 to 10 percent. 
then we will come SMF and SM, SNF, sulfonated melamine formaldehyde and sulfonated naphthalene formaldehyde. So basically, sulfonated melamine formaldehyde is not being used in India because it is does not it does not have a retention properties. It is basically used in cold weather concrete. It is having a good property of early setting, early strength gain. That is why in India, SMF is not being used. SNF we have used too many times. Uh, maximum SNF we have been used and is water reduction is up to 22%. And then we'll come to PCE, polycarboxylic ether, where you can see linear polymer as well as some branch chain also. Branch chain also. See, uh, it, is, it is a linear part. It is a linear part. And these are the branch. These are the branch. Uh, in both side it is there. In both side it is there. So I'm just, uh, because I cannot move my uh, cursor here and you can also not, you, you will not able to see. So that is why I'm just telling these things. A linear part you can see, this is the linear where little bit of charge is there. And these are the side chains. These are the side chains. The structure of the polymer will be like this. And how it is uh, giving steric repulsions, I will come still now. See, this is the cement particles. When it is adsorbed, adsorbed means it is just sitting to the cement particles, not it is penetrating to the cement particles like this. It is adsorbed. It is just sitting. It is having negative charge. Cement is having positive charge. So it will be attracted. It will be sitting to the cement particles and imparting cement particles to the negative charge. And then by these side chains, by these side chains, they will start repelling the other cement particles to keep them apart. And some entrapped water which was formed in the agglomerates or flokes of the cement particles will be released now for wetting aggregates and sand. That is why workability increase. I will come down. I will come down that slides, slides, uh, slide please. So these are the actually uh, the main properties. Uh, lignin sulfonate, it is called first generation admixture. SMF and SNF is called second generation admixture. PCE is called third generation admixture. In India, I think lignin sulfonate came in 1980s around, 1980s. We started using SNF, I think, uh, early, uh, late 90s, basically, late 90s. In 2000, we started PC admixtures. So third generation comes in 2000s. Now we are in the stage of fourth generation. So what is fourth generation? If PCE is the third generation, then what is fourth generation? Fourth generation is also nothing but a PCE but with some high functionality. Earlier third generation PC is only water reducer. One PC water reducer, no other properties. The other PCs are slump retainer, no water reduction property, only slump retention property. Other PC may be uh, rheology modifier, only rheology modifier. Now we are trying to impart or to increase the functionality or increase the features of the admixtures. In one polymer chain, we need to graft too many things. First, water reductions, second, slump retentions, third, rheology modifications, fourth is chloride uh, uh, corrosion inhibitions, fifth is shrinkage compensating admixtures. We can design uh, that way also. So these are called fourth generation admixtures. Few companies have started and few companies have already done these things. I think BSF, MBCC has done it. So the fourth generation stage is very important and may, may be a little bit of costly because more uh, maximum functionalities we are importing on single chain polymer so the only the this functionality will come from the branch chains branch chains so main backbone polymer will remain same say, uh, will remain same but branch chain uh, chains will give the more functionality sir uh, before you go to next slide there are so many questions my god yes, but much. one question i want to take now uh, gurdeep ji is asking and that question is also every batching plant engineer has in his mind. So he's asking that the specific gravity of most of the brands of admixtures which we receive in our concrete plant, the specific gravity is same. So hmm. how do we differentiate between the two admixtures? How do we test them? What about the solid content and how we can ascertain it? Am I asking this question too early? Probably you are going to answer it in your slides later on. I don't know. But I thought I should just No, I can answer it. Uh, no issues. Uh, maybe the same specific gravity does not mean the same activity of the admixtures. 
suppose i have uh, see the raw materials uh, specific gravity of different molecules what are you sir slump ret retainer combo hybrid all are almost same 1.02 1.03 1.04 and uh, if i change uh, if i if i use more water reducer and less some slump retainer so maybe it will be a higher early strength design but same same specific gravity will remain same if i use hybrid and slump retainer both then it will give lesser water reductions with higher slump retentions so the specific gravity also same but the activity is different so it does not mean स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग हो गया एक ही है तो अलग अलग क्यों हुआ है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक हो सकता है उसका मॉलिक्यूल्स हमने क्या कैसे डिजाइन किया उसके ऊपर उसकी एबिलिटी आएगी सो नाउ लेट लेट और शुड आई आंसर मोर क्वेश्चंस और आई कैन प्रोसीड देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम समबडी प्लीज कीप ऑल द क्वेश्चंस इन द एंड वी वांट टू लिसन टू द प्रेजेंटेशन फर्स्ट so that is a good suggestion sir i think yes. i will honor that i will not interrupt now let's hmm. take all the questions in the end right yes. right right thank you thank you uh, now i'm coming mechanism of actions where i can explain what is zeta potentials and what is steric hindrance everything see actually uh, this is the flokes how these flokes are organized or created in the cement water system because when cement is cement comes in contact with water so cement is having some c3a part c3a phase c2as phase c3as phase so it is having some positive and negative when one cement particle suppose when one cement particle is having c3a or c3s c means calcium s means silicate c c3s cal tri calcium silicate calcium is plus silicate is minus the other other uh, cement particles also having c3s so these two three two c3s can join because calcium is positive and silica is negative the other cement particle having c3s this calcium react this is calcium making a weaker bond with the silicate part of the other cement particles so this this force of attraction is very weak and this force of attraction is called van der waal force of attractions van der waal force of attractions so it is not a ionic ionic bond it is not a covalent bond it is a van der waal force of attractions so when cement is mixed with water some different flokes will be generated and they will trap some water you can see here the some water is trapped these are the water in between the flokes in between the flokes in between the flokes the here is a cement particle here is a cement particle here is a cement particle in between all the cement particles you can see some entrapped water this is clearly written, trapped, trapped water now with admixture what it does when admixture is being introduced in the cement water matrix they will adsorb what is the meaning of adsorb i already told the admixture molecules having a charge density they will place to the cement particle they will just sit to the cement particle giving cement particle negative charge and all cement particles when Uh, given negative charge and they they will start repel each other they will start repel each other negative 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 you can see the repelling repulsion started and here is the maximum third picture is the maximum repulsion is occurred and there is a gap between two cement particles the entrapped water which was trapped into into the flokes initial flokes now is being released and what this water is doing this water is doing to this water is doing this water releasing and this water is going to the aggregates this water is going to wetting the aggregates and we are getting more slump that is why uh, this is the mechanism of first generation admixtures which is called electrostatic repulsions now how electrostatic repulsion comes let me answer in the my second slides see this is a cement particle ye jo plus aap dekh rahe hai na side mein plus plus diya hua left left side figure सीमेंट पार्टिकल सो वेन सीमेंट पार्टिकल ये चार्ज हो गया ये एडजॉर्ब हो गया यहाँ पे अभी नेगेटिव चार्ज आ गया ये चार्ज इट विल इट विल क्रिएट ए फील्ड इट विल क्रिएट ए फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज विल क्रिएट ए फील्ड ऑफ फील्ड सो फील्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी हियर बिकॉज द मैक्सिमम चार्ज इज हियर एंड द फील्ड विल गेटिंग रिड्यूस्ड वेन वी गो एवे फ्रॉम दिस चार्जेस एंड पर्टिकुलर लाइन विल बी अचीव वेर चार्ज विल जीरो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो न्यूट्रल लाइन the potential of this line and potential of this surface the difference between them is zero potential 
तो मोर जेटा पोटेंशियल मीन्स ट्वेंटी नाइन मिली वोल्ट ट्वेंटी फाइव मिली वोल्ट फिफ्टी मिली वोल्ट वट डज इट मीन फिफ्टी मिली वोल्ट मीन्स की फिफ्टी यहां से फिफ्टी मिली वोल्ट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फील्ड इज मोर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रो न्यूट्रल सर्फेस लाइन और सर्फेस और सीमेंट सर्फेस द डिस्टेंस इज मोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मिली वोल्ट दिस इज द डिस्टेंस फिफ्टी मिली वोल्ट दिस इज द डिस्टेंस वेन तो दीज आर द फील्ड अपन दिस फील्ड एनी चार्ज पार्टिकल वेन कम्स इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड तो दिस इज कॉल्ड जीरो इज अ वेरी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट जीटा पोटेंशियल्स तो जीटा पोटेंशियल्स विल स्टार्ट रिपेलिंग बिकॉज मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर so uh, the agglomerates now break down broken down and the water inside the uh, inside the aggregates uh, sorry inside the flocks of the cement particles now being released and uh, uh, this is this is how uh, this is how steric hindrance pc admixture what is does see i already i shown you that this is the trunk polymer this is a trunk poly this is a trunk polymer linear polymer in which some branch chain is there in which some branch chain is there right so what is happen when it will sit to the cement particles it it is also having some little bit of charge density not like snf or smf very little 15 millivolt 10 millivolt something like that only these millivolt is required to keep them apart thoda sa aap dhakka maro isko dhakka mar ke jaise hi thoda space hoga now this this these branch chains will start pushing the cement particles apart from each other. so it is giving a steric repulsions it is giving a steric is a the word steric comes from the structure huge structures steric the the structure is very steric steric repulsions takes place so as soon as the steric repulsion takes place the water getting reduced water getting uh, sorry water getting freed uh, and it is uh, wetting the aggregates so uh, so this is uh, this is all about this is all about steric energy see Uh, see these are the these are the uh, branch chains they are opposing each other so there is a gap between this is called steric hindrance this is th this is how polycarboxylate works next ha uh, uh, these are the these are the slides for the formulators basically who are manufacturing admixture formulations or recipe makers uh, basically uh, um, uh, little bit of uh, have, uh, i will highlight little bit uh hrwr molecules i already told that hrwr molecules is being produced and it may be uh, the based maybe mpg or vpg based mpg methyl polyethylene glycol based vinyl polyethylene glycol based a uh, molecular weight should be high and these three properties uh, either of these two uh, property either of these two base are uh, maybe available in the market mpg and vpg the basic difference between mpg and vpg is vpg may be little little cheaper uh, vpg process is very uh, maybe little uh, uh, easier than mpg and mpg uh, color wise mpg is very deep deep brown whiskey color basically whiskey color and vpg is a water color basically transparent uh, these are the uh, introductions of mpg based and vpg based and water reductions uh, jo hota hai wo depend karta hai aapka side chain ka length kitni hai higher the length of side chains it will produce higher water reductions and their grav density gd means grav density grav density means ye aapko dikha raha hu jaisa maan lo ye ho gaya linear polymer aur ye ho gaya branch polymer ye jitna lamba hoga ye to yahan pe yahan tak limited hai agar isko lamba kar do aap lamba kar do aur density yahan pe bahut zyada density hai bahut zyada dense hai aap yahan se kuch tod do एक एक को तो दो दो करके तोड़ दो तो डेंसिटी विल बी लेस एंड इसका जो लेंथ बड़ा हो जाएगा इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा तो दीज आर द आइडेंटिटी ऑफ एच आर डब्ल्यू आर मॉलिक्यूल्स इट मे बी एमपीजी बेस्ट इट मे बी वीपीजी बेस्ट वीपीजी में थोड़ा सा मिक्स का लुक्स इज नॉट गुड आई डोंट नो वाई द मॉलिक्यूल डेवलपर कैन से वीपीजी वेन आई यूज आई आई डिड नॉट फाइंड वेरी गुड कोहेसिव मिक्स बेसिकली maybe the reasons maybe because of branch chains or something like that their density their length maybe there uh, uh uske baad fir aata hai next kya aata hai acer molecules slump retainer molecules slump retainer molecules mein uh, grav density is more 
graph density is more and length is not very important length may be smaller but graph density is very very high hota hai usme jo abhi maine dikhaya ki graph density graph density कम कर दिया हमने तोड़ दिया था दो चार साइड चेंज को लेकिन अभी तोड़ना नहीं है अभी डेंसिटी जितना हाई होगा उतना अच्छा ये सर स्लम प्रिटेंशन होगा तो हाइब्रिड मॉलिकल्स इज समथिंग डिफरेंट हाइब्रिड मॉलिकल्स भी एम और वीपीजी बेस्ड ही होता है ये तभी हम हाइब्रिड कहते हैं इसमें दोनों मॉलिकल्स भी रहता है बट दे आर केमिकली बॉन्डेड ऐसा नहीं है कि हमने कॉम्बो कर दिया है एच आर को लिया और एसर को मिला के बोलते हाइब्रिड हो गया इज नॉट इज ए कॉम्बो पार्टिकल लेकिन हाइब्रिड आपको डिजाइन करना पड़ता है उसमें एमपीजी भी रह सकते हो वीपीजी रहेगा तभी तो हम हाइब्रिड कहेंगे एमपीजी से बनाएंगे तो हाइब्रिड नहीं करेंगे खाली वीपीजी से करेंगे तो भी हाइब्रिड नहीं होगा तो एमपीजी और वीपीजी जब वेन केमिकली बॉन्डेड मे बी वाटर रिड्यूस में रिड्यूसर पार्ट जो बनेगा उसका उसमें सम पार्ट ऑफ वाटर रिड्यूसर एज एमपीजी बेस्ड सम पार्ट ऑफ वाटर रिड्यूसर मे बी वीपीजी बेस्ड उसमें स्लाम प्रिटेनर पार्ट जो बनेगा सम पार्ट ऑफ एमपीजी बेस्ट सम पार्ट ऑफ वीपीजी बेस्ड देन वी कॉल इट इज हाइब्रिड मॉलिक so actually it's hybrid molecules may kya hota hai ki we have seen hybrid molecules is better in terms of dispersibility in terms of cohesivity in terms of rheology in terms of retention also so hybrid molecules uh, everybody is having hybrid molecules uh side chains with moderate moderate side chains hoti hai group density bhi moderate hoti hai side chains bhi moderate length ki hoti hai now comes to rheology modifier it is very important part हमने एडमिशन दिया ब्लीडिंग हो गया ब्लीडिंग जा ही नहीं रहा है तो रियोलॉजी मॉडिफर में हम लोग क्या करते हैं कि वीएमए करके जो कुछ बाजार में कुछ पॉलिसाइड्स मिलती है डिफरेंट uh, गाम मिलती है वील एंड ड्यूटन दीज आर द गाम्स बहुत सारा कंपनी आजकल मैं तो जब दूसरे कंपनी में था तो मैं बी का कोई एक यूज करता था अभी याद नहीं है मेरे को नाम uh, तो दीज आर ऑल पॉलिसाइड एंड दे आर सूडो नेचर This is important. What is pseudoplastic? Pseudoplastic also a shear thinning behavior of rheology. When shear rate is increased, viscosity will be reduced. But when shear rate is stopped, immediately stopped, the immediately viscosity will be gained. Tomato ketchup. Me kya dikhta hai ham log? Tomato ketchup me ham log kya karte hai? Tomato ketchup ko humne hilaya hai sa? Jab tak hilaya hai, matlab we are applying shear force on the tomato ketchup. Tomato dhila ho gaya, shear thinning ho gaya. Pehle to jama hua tha, ab dhila ho gaya. हमने कुछ नहीं किया खाली हिलाया उसमें खाली शेयर रेट दिया ढिला हो गया जैसे ही हमने डिश में डाला गिर के ही उसे सॉलिडिफाई हो गया दिस इज कॉल्ड सूडोप्लास्टिसिटी इमीडिएटली टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी गेन नहीं रिवर्सेबल है विस्कोसिटी ढीला हुआ था शेयर रेट बंद कर दिया रिवर्स हो गया फिर फिर से विस्कोसिटी गेन हो गया लेकिन बहुत जल्दी इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट और वॉट इज थिक्सोट्रोपी थिक्सोट्रोपी इज ऑल्सो शेयर थिनिंग बट इट इज अ टाइम डिपेंडिंग एंड अभी कॉन्क्रीट इज अक्सोट्रोपिक थिक्सोट्रोपिक में क्यों होता है जैसे हाई फ्लो कंक्रीट में हम देखते हैं कि व्हेन इट फ्लोज आउट एंड वी आर वी 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 वांट टू थिंग्स एट ए टाइम चाहता हूं कि भाई और थोड़ा जले जाए भाई मेरा फ्लो 850 तक हो जाए और सारा एग्रीगेट तहते भी रहे ऐसा भी नहीं होगा कभी 800 फ्लो होगा तो एग्रीगेट डूब जाएगा क्यों क्योंकि आठ फ्लो इसलिए दिया कि उसका शेयर थीनिंग एबिलिटी तो फ्लो रेट हाई हो गया तो आपको आठ मिल गया लेकिन वो एग्रीगेट डूब गया क्यों डूब गया अब एग्रीगेट पेस्ट का जो विस्कोसिटी गेन होना था वो उतना टाइम पे गेन नहीं हो पाया क्योंकि वो तो गेन होगा बहुत स्लोली उसका पहले ही एग्रीगेट अंदर चले गए तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी यू हैव टू एनहेंस ऑन दैट पेस्ट सूडोप्लास्टिसिटी आपको आना पड़ेगा लेकिन अगर सूडोप्लास्टिक ज्यादा दे दोगे आप तो टोमेटो के जब जैसा होगा फ्लो ही नहीं करेगा आखिर चला जाएगा तो यू हैव टू बैलेंस सूडो प्लास्टिक विथ कॉन्क्रीट then only you will find this is called rheology this is the main concept of rheology in concrete it's not segregated segregations bleeding uh, rheology kaisa hai segregated tha no isse koi answer nahi hai segregation may affect the flow rate but segregation is not the rheology rheology is a, there is a two parameter in self compacting we see only one parameter plastic viscosity yield stress we do not go why because yield stress is zero because it flows under its own weight we need not to apply any shear rates on the on the concrete to flow to initiate flow it is already flowing so yield stress is nullified and plastic viscosity is important so uh, our concrete will be uh, will be will be such that that when shear rates uh, will be applied concrete will be low viscous and after that when shear rate will be reduced concrete will be slowly gain its viscosity to float the aggregates because high flow concrete aggregate part is very lower side space part is very high i told 
few minutes back, I told that 43, 45, 46 percent paste is required. Aggregate automatically aggregate will be in the lower sides. So here you will not find a aggregate lattice one after another that one aggregate will give a upper force to the other aggregate to settle, not to settle down. It will not like that. So you will not find aggregate lattice over there. So definitely uh, it is very difficult, uh, higher, uh, lower aggregates with, the, with the higher cement paste. So automatically there is a tendency of sinking down. So you need to increase your paste viscosity in a such a way with time that flow will be achieved as well as viscosity also, also increased, aggregate does not sink down. So this is called basically uh, rheological part. So there are so many rheology modifier market may available hai. Newton gum hai, Willen gum hai, Xanthan gum hai, dextrin hai, maltodextrin hai, bhoot sara hai. So aapko jo chahiye, jo properties aap concrete ko dekke aapko sochna padega ki which uh, uh, property you need. Then retarder. Retarder are hydroxy carboxylic acid of sodium salt, calcium salt, sodium salts, sodium gluconate, sodium tartarate, sodium citrate. Citric acid, tartaric acid, all are hydroxy carboxylic acid. Carboxylic group bhi raha ek hydroxy group bhi raha Khali carboxylic acid cannot be a retarder. So retarder hum jab denge, to dosage level and solubility is the most important. I have seen so many people's formulators. Please, aap gluconate jab dholenge, pani mein, to us gluconate ka gholne ke liye pani aapko kam se kam acha pani hona chahiye. हमने देखा है कि 10 ग्राम ग्लूकोनेट को 10 ग्राम पानी में घुलाते हुए ऐसा नहीं है नहीं घुले और घुल भी गया वो सॉल्युबल हो भी गया तो थोड़ा सा टेंपरेचर इफेक्ट में वो सेडिमेंट हो जाएगी तो आपको एटलीस्ट टू टाइम्स वाटर अगर लेना पड़े मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी लेवल इज 35% इफ यू गो विथ टू टाइम्स ऑफ ग्लूकोनेट से यू आर यूजिंग 5% सो यू नीड टू हैव 10% ऑफ वाटर 5 into 2 जैसा एग्जांपल दे रहा हूं 10 ग्राम ग्लूकोनेट के लिए 20 ग्राम पानी चाहिए तो कितना हुआ 30 30 ग्राम में 10 ग्राम कितना हुआ 33% सो इट इज इन द लिमिट बट आप क्या कर रहे थे 10 ग्राम पानी के साथ 10 ग्राम ग्लूकोनेट मिला रहे थे तो 10 प्लस 10 कितना हुआ 20 50% और उसका सॉल्युबिलिटी लेवल क्या है 35% आपने 50% कर दिया कैसा भी करके सुपर सैचुरेटेड करके उसको मिला दिया अब जैसे ही टेंपरेचर फॉल हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा वो सेटल हो जाएगा so 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 retarder mein is formulations mein ye dekhna padega ki aapko jab gluconate ghul raha hai ki solid content bada raha hai formulations mein so aapko ye dekhna padega ki how much retarder is required uske baad fir kuch aur other component hota hai biocides hota hai ph adjuster hota hai diffumers because pc mein diffumers to chahiye hi chahiye maine bahut sare naam nahi lunga main bahut sare formulators ko dekha hai ki pc mein air entering punch karte hue ya diffumer na dete hue Ultimately, they are losing their business. They will lose their business. PC itself is a surfactant. PC में अगर deformer नहीं दोगे, वो ऐसे ही air तैयार कर दोगे, तैयार कर देगा concrete पे. ऐसे ही air fake देगा. Deformer देना बहुत जरूरी है. Deformer नहीं दोगे तो PC में strength आए. मतलब PC में strength नहीं आएगा. आप बोलोगे PC बेकार है. तो deformer is a very important pH. Generally, uh, polycarboxylic ether is tending to acidic. 5 का नीचे चला जाता है 5 5.2 होता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के दीज आर कॉल्ड पीएच एडजस्टर आपको पीएच को ठीक करना पड़ता है बायोसाइड्स भी आपको देना पड़ेगा टू एक्सटेंड इज शेल्फ लाइफ ओके आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड्स दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एचआरडब्ल्यूआर एंड हाइपर प्लास्टिसाइजर्स सीमेंट सुपर प्लास्टिसाइजर इनकॉम्पैटिबिलिटी की ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे बेसिकली इट कम इनकॉम्पैटिबिलिटी इनकॉम्पैटिबिलिटी इशू SNF में होती है basically when SNF comes uh, when actually cement and water comes in 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 contact with water what happens sulfate dissolutions from the gypsum takes place जो interstitial solutions था मैंने जो पला था अब interstitial solutions की कहानी आ जाएगी तो interstitial solutions में sulfate dissolutions होगी उसके बाद हमने SNF molecules को छोड़ेंगे वो SNF molecules negative charge है sulfate में negative charge है they will they will they will create a fight between them and after fighting with each other they will sit to the C3A particles but C3A requires sulfate also water also to produce ettringite if maximum molecules goes and sit there and sulfate is not available at the interstitial solutions 
then the real then the then the mix will become incompatible kya hoga usme ki sulfate aaya nahi hai to usme dispersions bhi zyada c3a mein maximum wo wo chale gaye c2a c3a isme adsorptions hui nahi hai to dispersions bhi bahut zyada nahi hoga dusre din aap bologe ki bhai dispersions bhi nahi hua setting retention bhi nahi hua dusre din setting bhi nahi hua क्यों सेटिंग नहीं हुआ क्योंकि सल्फेट हैज नॉट रिएक्टेड विद C3A टू प्रोड्यूस एट्रिनजाइट बाद में एट्रिनजाइट मोनोसल्फेट में कन्वर्ट होता है तभी हम उसको कहते हैं सेटिंग व्हेन एट्रिनजाइट बिकम्स एट्रिनजाइट इज अ ट्राई सल्फेट ट्राई सल्फेट बिकम्स मोनोसल्फेट देन ओनली सेटिंग होकर अदरवाइज सेटिंग विल नॉट ऑकर्स तो सल्फेट अगर रिलीज नहीं हुआ तो आपको यही चीज होगा इनकॉम्पेटिबिलिटी होगा इट इज हैपनिंग बेसिकली हैपनिंग विद SNF पार्टिकल्स तो व्हाट इज इनकॉम्पेटिबिलिटी एक्चुअली एक्चुअली इनकॉम्पेटिबिलिटी डिफाइंस कि व्हाट वी एक्सपेक्ट व्हेन वी डू नॉट गेट दैट दैट इज कॉल्ड इनकॉम्पेटिबिलिटी हमने इतना रिटेंशन मांगा था लेकिन मिला नहीं है हमने इतना जल्दी सेटिंग मांगे थे लेकिन सेटिंग डिलेड हो गया 4 घंटा देन इट्स इनकॉम्पेटिबल हमने इतना डेंसिटी मांगा था डेंसिटी बहुत कम आ रही है तो इसका मतलब है एरेंटमेंट हो रही है इनकॉम्पेटिबल हमने सोचा था कि इस डोसेज पे रिटेंशन हो जाएगा हो तो रहा है लेकिन इनिशियली बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है इनकॉम्पेटिबल व्हाट वी वांट व्हेन वी डू नॉट गेट दैट इट इज कॉल्ड इनकॉम्पेटिबिलिटी सी इनकॉम्पेटिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज अ लैक ऑफ एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन गिवन इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट एंड एचआरडब्ल्यू व्हाट आर द परफॉर्मेंस इंडिकेटर फ्लैश सेटिंग आपको बताया अभी पोर स्लम रिटेंशन ओवर रिटार्डेशन ब्लीडिंग सेग्रीगेशन लो अर्ली स्ट्रेंथ दीज आर द फिर कॉम्पेटिबिलिटी के लिए क्या चाहिए कॉम्पेटिबिलिटी के लिए आपको सीमेंट अच्छा होना चाहिए कि नॉट वेरी टू ग्राउंड फाइन क्योंकि फाइन अगर ज्यादा हो जाएगा तो एडसेप्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको इनिशियल वर्केबिलिटी देकर इस्लाम प्रोटेंशन खत्म हो जाएगा सीथ्रिय इन क्यूबिक फॉर्म सीथ्रिय का फॉर्मेशन दो किसिंग होती है एक एक रोम्बस टाइप होती है ऑर्थोरोम्बिक जिसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक होती है और एक क्यूबिक होती है ऑर्थोरोम्बिक मीन्स मैच बॉक्स का जो शेप है Uh, all the three axes will be 90 degree, but their length will be different. Matchbox में हमको वही मिलता है तो अगर वैसा सी थ्री फॉर्मेशन हो गया फॉर्म अगर वैसा सी थ्री हो गया देन इट विल बी वेरी इनकॉम्पेटेबल सी थ्री शुड भी इन क्यूबिक फॉर्म लो एल्कली होना चाहिए क्योंकि एल्कली कंटेंट जो है उसका वॉट इज द फंक्शन ऑफ एल्कली कंटेंट इट इज इट इज ए प्रोमोटर बेसिकली इट इज अ प्रोमोटर ऑफ एवरी थिंग सीमेंट का रिएक्शन जो हाइड्रेशन है हाइड्रेशन को एक्सलेट कर देगा जो पोजलोनिक रिएक्शन होती है मिनरल एडमिक्सर्स का कैल्शियम हाइड्रोक्स के हाइड्रोक्स ऑक्साइड के साथ उसमें अगर अल्कली नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं बनेगा हम लोग बोलते हैं ना एल्कली एक्टिवेटेड स्लैग एल्कली एक्चुअली वो स्लैग का रिएक्शन का स्लैग इज नॉट ए हाइड्रोलिक बेसिकली इट इज ए लेटेंट हाइड्रोलिक इट रिक्वेर्स सम यू नो फोर्स टू हाइड्रेट सो एल्कली इज रिक्वेर्ड सल्फेट इज रिक्वेर्ड एल्कली सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड इज रिक्वेर्ड टू रिएक्ट विथ स्लैग्स पानी में हम स्लैग डाल देंगे स्लैग विल नॉट रिएक्ट लाइक सीमेंट सीमेंट स्लैग इज नॉट ए एग्जैक्टली हाइड्रोलिक इट इज अटेंट हाइड्रोलिक सो ये सब काम है एल्कली की तो एल्कली अगर ज्यादा रहेगा तो इट विल इट विल स्पीड अप द रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन पोजोलोनिक रिएक्शन अल्टीमेटली स्लाम ड्रॉप जिप्सम टाइप हाई सोलिबिलिटी जिप्सम थ्री किसिम का जिप्सम बाजार में मिलती है एनहाइड्राइट एमी हाइड्रेट डाईहाइड्रेट डाईहाइड्रेट यूज करना चाहिए जिसको हम हमारा अपना प्रिजम सीमेंट पे हम सब गए थे विजिट में ईडी साहब ने मेरे को भेजा था वहां पे और मैं जाके पूछा था आप लोग जिप्सम को ये लोग स्वीटनर बोलते हैं तो वो वहां पे जो जिप्सम है वो बहुत नेचुरल जिप्सम हम लोग यूज करते थे प्रिजम सीमेंट पे तो नेचुरली प्रिजम सीमेंट का जो जो उसका जो परफॉर्मेंस है इट इज एवरीबॉडी इज वेल नोन परफॉर्मेंस तो जिप्सम इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी यूज हेवी हाइड्रेट और एनहाइड्राइट then it will create problems then it will it may create false setting also because the sulfur dissolution will be very high in case of anhydride and hemihydride what is anhydride there is no no molecules of water only calcium sulfate what is hemihydride half molecules of water calcium sulfate in 0.5 h2o what is gypsum calcium sulfate 2h2o these are the chemistry of gypsum you we need to go with calcium sulfate 2h2o that is a main gypsum so these are the and uh, and your uh, admixture part should be uh, good hra hrw or retard or the combination would be good otherwise uh, uh, compatibility issues pc mein nahi aati hai these are these are the slides for marketing basically
मार्केटिंग द एडमिशन कंपनी जो एडमिशन कंपनी मार्केट करते हैं बाजार में जाके उसको बोलना क्या है उसको दिखाना क्या है और आर एम आर एम सी का चैलेंजेस क्या है ये ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी कंसिस्टेंसी एंड प्राइस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर क्वालिटी एंड कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट दैट क्वालिटी हैज टू बी परफॉर्म्ड एंड प्राइस क्या प्राइस हम मिल्टर के जी रुपीज पर के जी देखेंगे नो प्राइस आप दो जरूर देखोगे कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर पे हो सकता है किसी का पॉइंट फाइव परसेंट पे परफॉर्मेंस आ रही है किसी का पॉइंट सेवन पे वो आ रही है तो हमको उसका प्राइस और डोसेज से कोई मतलब नहीं है आई एम नॉट सेलिंग देयर प्राइस एंड डोसेज आई एम सेलिंग कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर हमारा मिक्स कॉस्ट अगर कम हो गया तो हम हमारा टारगेट है टू रिड्यूस द मिक्स कॉस्ट हमको प्राइस नहीं देखना है किसी का प्राइस दो रुपया हो सकता है उसका पॉइंट वन परसेंट लगता है और कम कर रहा है इट मे बी चीपर और किसी का ट्वेंटी रुपीज है उसका चार फोर परसेंट लगता है तो वो किसका किसका कॉस्ट बढ़ गया ज्यादा तो प्राइस विल हैव टू सी इन दैट वे वाई बिकॉज मोलिकुल टू मोलिकुल अलग होगा कंपनी टू कंपनी तो उसमें हम वी कैन नॉट फोर्स देम कि भैया ये हमारा रेफरेंस एडमिक्सर है ये पॉइंट सेवन में चल रहा है तो यू हैव टू गिव पॉइंट सेवन वो छब्बीस रुपया दे रहा है तो आप पच्चीस रुपया दे दो ये ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना आज से पच्चीस साल पहले ये चलता था ये नहीं करना है हो सकता है कि उसका प्राइस अस्सी रुपया है लेकिन उसका डोसेज पॉइंट थ्री है हर काम कर रहा है हमको कॉस्ट पर इकोनॉमी क्यूबिक कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर इकोनॉमी मिल रही है तो वाई वी विल नॉट गो फॉर दैट हमको तो वही देखना है हम जब अपना रिव्यू करते हैं हमारा रिव्यू मीटिंग पे तो हम कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर की बात करते हैं एडमिशन का प्राइस की बात नहीं करते तो वी शुड नॉट लुक एडमिशन प्राइस नेक्स्ट पॉइंट क्या मुकुंद जी थोड़ा स्लाइड्स प्लीज उसके बाद रेंज ऑफ एडमिक्सर्स रेंज ऑफ एडमिक्सर्स मतलब क्या लो पीसी करेंगे मिड पीसी करेंगे कि हाई पीसी करेंगे ये डिपेंड्स अपॉन फॉर्मुलेटर्स इट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव कि वो क्या देना चाहते हैं आप हाई पीसी भी कर सकते हो आप लो पीसी भी कर सकते हो और आप मिड पीसी भी कर सकते हो अगर इफ एनी बडी आस्क मी आई वुड गो फॉर मिड पीसी उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों क्यों ऐसा बोला Because we know, as per IS code, there is a limitations. We cannot use more than one percent of PC admixture. Everybody knows it. Or uh, what is uh, mid PC? Mid PC is around solid content, around ranging from thirty to forty percent. What is high PC? When it is more than forty percent and up to forty eight percent, it is high PC. And what is low PC? Less than thirty percent. Any percentage is low PC. Low PC ka. I am giving you an example. Here. High PC. I mean, forty percent. What I said? I said high PC. हमने कोई परफॉर्मेंस किया हाई पी सॉरी मिड पीसी का 40 परसेंट बोला फोर्टी अप टू 40 परसेंट मिड पीसी 40 परसेंट सॉलिड का कोई एडमिक्सचर हमने लगाया और हमको परफॉर्मेंस मिल गई आई गॉट द परफॉर्मेंस व्हाट आई वांटेड नाउ समबडी इज कमिंग विथ लो पीसी 20 परसेंट हमारा कितना था 40 नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोसेज ही शुड अप्लाई टू क्योंकि हमको सॉलिड कंटेंट तो बराबर रखना पड़ेगा नहीं तो फिर कम नहीं करेगा मान लो एक ही कंपनी का है दूसरा कंपनी का नहीं है वही मेरे कंपनी का ही मैंने पानी डाल के ट्वेंटी परसेंट कर लिया फिर आप उसको कितना देना पड़ेगा मेरे को डबल बट इट इज नॉट नॉट अलाउड इन द आईएस कोर्ट हाउ फनी एक ही एडमिशन जा रहा है वही एडमिशन दिया वही सॉलिड गया एक में तो वैलिड है जैसे लो पीसी करके टू दिया मैंने बोला भैया आपको तो वही माल दिया मैंने इसका बीस रुपया है इसका चालीस रुपया है इसका टू परसेंट है इसका वन परसेंट है एक ही खर्चा है दोनों में कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर सेम है परफॉर्मेंस भी सेम है बाय आई कैन नॉट यूज क्यों बिकॉज इट इज इट एक्सीडेड टू परसेंट सो इसमें आई एस कोड को रिविजन करना पड़ेगा मैंने बहुत जगह में सेमिनार पे ये चीज बता दिया था कि ये बहुत डिफिकल्टी हो रही है हम लोगों के लिए सेकेंडली डिस्पर्शन टाइम मुकुंद जी का एक कुछ दिन पहले एक मुकुंद साहब का कुछ सेमिनार था हाउ टू रन ए बैचिंग प्लान हमको मेरे को लगता है कि आई थिंक टू थ्री टू टू एपिसोड टू बिफोर आई थिंक लास्ट टू एपिसोड में था उनका डिस्पर्शन uh, टाइम अगर जितना हम कम करें जितना मिक्सिंग टाइम जितना हम कम करें हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो एडमिशन का बहुत बड़ा रोल है किसी का डिस्पर्शन टाइम जिसका कम है वो दिस एडमिशन इज प्रेफरेबल दिस इज ए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू These are all marketing point of view. आप इसी में आपका प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट वाई देर वाई योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स 
किसी का डिस्पर्शन टाइम फाइव मिनट है किसी का डिस्पर्शन टाइम थर्टी सेकंड है बोनो प्रोडक्ट एक ही है क्या आपका दो रुपया प्रीमियम आप ज्यादा ले सकते हो इसके लिए कि भाई हमारा डिस्पर्शन टाइम ज्यादा कम है भाई हम हम एक एक एक, एक, एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारा टीएन को लोड कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं यू कैन प्रूव इट गिविंग ए फ्री बैरल वन बैरल ऑफ एडमिशन इन द बैचिंग प्लान आप खड़ा होकर एक दिन कराइए आप प्रूफ कीजिए आपका एडमिशन ज्यादा प्रोडक्टिव है हम लोग ले लेंगे हम प्रूफ प्रूफ मांगते हैं मेरे को डेटा मांगते हैं मेरे को कि आपका एडमिक्सर से हमें कितना टीएम भेजा और उसका एडमिक्सर से हम कितना टीएम भेजा डिस्पर्शन टाइम लेसर डिस्पर्शन टाइम एनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी कंक्रीट प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज द रिजेक्शन ऑफ कंक्रीट आल्सो क्यों बोला मुझे रिजेक्शन ऑफ द कंक्रीट कुछ कुछ एडमिक्सर्स में ऐसा दिखता है कि इनिशियली 150 एमएम mm और साइड पे जाके वो 250 हो गया बहुत सारा कंपनी में ऐसा एडमिक्सर्स यूज होता है बहुत सारा ये इज अ कॉमन फिनोमेना Why? Because dispersion time is very high. Productivity भी हमको देखना पड़ेगा उन्होंने उतार दिया ट्रांसिट मिक्सर में ट्रांसिट मिक्सर को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी ट्रांसिट मिक्सर का रिलीजिंग के ऊपर भी है हम ज्यादा टाइम उसको रोक नहीं सकते हैं और हमने जब स्लाम देखा वन फिफ्टी और ट्रांसिट मिक्सर में घूम रहा है और टाइम के साथ घूमते 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 धीरे धीरे वो डिस्पर्स कर दिया वाई बिकॉज डिस्पर्शन टाइम इज मोर और साइड पोचते पोचते वो दो सौ पचास हो गया दो सौ बीस हो गया बोले भैया हम तो नहीं लेंगे आपका प्रोडक्ट चले जाओ यहां से रिजेक्शन फिर वी आर सर्चिंग वेयर वी कैन डाइवर्ट अवर प्रोडक्ट वेयर वी कैन डाम्प अवर प्रोडक्ट सो ये ये रिजेक्शन हो जाती है तो डिस्पर्शन टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिर मिक्स इनिशियल मिक्स रियोलॉजी यहां पे मैंने रियोलॉजी वर्ड यूज किया है लेकिन ब्लीडिंग के साथ डेफिनेटली ब्लीडिंग विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द प्लास्टिक विस्कोसिटी तो शुड बी सच दैट कैन बी अनलोडेबल एट एनी इंस्टेंस That means bleed free mix as much as possible. अगर आप initially bleed free mix देते हैं और तीन घंटा retention भी देते हैं nothing like it. इससे बढ़िया कुछ नहीं है Dispersion time कम दे दिया bleed free दे दिया और तीन घंटा का retention दे दिया ऐसा admixture देखने को मिलता ही नहीं है ऐसा अगर मिल गया ना ये दोनों में तो इससे बढ़िया एडमिक्सर्स दुनिया में होगा ही नहीं तो जनरली तीन घंटा के रिटेंशन के लिए कुछ ब्लीडिंग आ ही जाते हैं और हम लोग उसको देखते हैं कि कितना टाइम पे वो डिजेपेयर कर रहा है किसी का दो घंटा रहता है किसी का एक घंटा रहता है किसी का आधा घंटा रहता है तो जितना कम रहता है ब्लीडिंग उतना अच्छा है क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगा साइट में रिजेक्शन हो जाएगी भाई आपका मिक्स सेग्रीगेटेड है हम नहीं लेंगे अगर वो कोहिसिव मिक्स है मे बी द स्लाम इज मोर देन देयर रिक्वायरमेंट तो यू कैन से सर माई मिक्स इज कोहिव पंपेबल इट विल नॉट सेग्रीगेट ड्यूरिंग पंपिंग इट विल पंप इन ए वेरी इजियर वे my mix is not segregated it is very cohesive mix maybe my slump is more you can manage your client if, if i am not wrong slump is not very important factor ki humko 125 mm bola slump 150 to plus minus 25 hamara limit hai to 150 se 125 niche ja sakte 125 tak 150 mein plus 25 karenge 175 my slump range is 125 to 175 even if your slump is 200 your mix becomes very cohesive you can convince your client slump is not the criteria criteria is how much cohesivity is 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 is, uh, is in the mix that is important next point robustness ye maine bol diya tha thoda der pehle hi ki aapko formulations waisa karna padega ki your product will is robust thoda dose humne bada diya aur mix segregate ho gaya to your product is not robust thoda dose badaya to thoda badna chahiye ha definitely hamara setting time bhi thoda increase hoga हमारा रिटेंशन भी थोड़ा इंक्रीज होगा हमारा इनिशियल डिस्पर्शन भी थोड़ा इंक्रीज होगा बट ऐसा नहीं होगा कि वो खत्म ही हो गया मिक्स पॉइंट जीरो फाइव इंक्रीज किया मेरे को एक सौ मेरे को पचास एम एम स्लाम इंक्रीज करना था हमने देखा सोचा कि पॉइंट जीरो फाइव बढ़ा दो और पचास एम एम आ जाएगा तो ये सोच के मैंने डाला वो एकदम कोलप्स हो गया अरे हमने तो कोलप्स मंगा ही नहीं है तो प्रोडक्ट शुड भी रोबस्ट रोबस्ट फॉर्मुलेशन के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए मॉलिकुल्स चाहिए मार्केट को आपको मार्केट प्रोडक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा आपको रोबस्ट बनाने के लिए प्राइस भी बढ़ जाता है तो आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा कस्टमर्स को हाउ योर प्रोडक्ट इज रोबस्ट अदर देन अदर एडमिक्सर्स नेक्स्ट देन कॉम्पेटेबिलिटी इट इज अ वेरी कॉमन इश्यू एवरीबॉडी नोज इट गेट वी विल बी यूजिंग टू थ्री सीमेंट सो योर एडमिक्सर शुड बी कॉम्पेटेबल विथ ऑल देम ऑल ऑफ देम सो इट इज वेरी आईदर जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डोसेज यू विल गेट योर प्रोपर्टी then stability this is very important stability uh, against uh, against ph sorry stability against p 
pH value as well as settlement of solid at storage tank. pH value कभी कम हो जाती है PC admixtures में pH value there is a chances of drop down तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा settlement भी हो जाती है solid की settlement की बात करो I am not talking about settlement of liquid phase liquid phase में थोड़ा बहुत settlement आ सकती है बट सॉलिड सेटलमेंट नहीं होना चाहिए जो थोड़ा देर पहले बताया कि ग्लूकोनेट को 50 परसेंट में अगर हम सोल्यूबल जबरदस्ती कर देंगे तो इट विल इट विल बी इट विल बी सेटल्ड एज ए सॉलिड तो सॉलिड सेटलमेंट नहीं होना चाहिए और सर्विस प्री एंड पोस्ट सेल टेक्निकल सर्विस शुड बी रिमार्केबल आपका अगर कोई दिक्कत हो गया हमने टेक्निकल सर्विसेस मांगा तो सात दिन बाद आ रहा है हेल्थ धुलते फिर वो कंपनी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे दे उस कंपनी की मार्केटिंग खत्म हो गई उस कंपनी को नहीं वो वो रेट नहीं करता है उसे नहीं लेंगे तो सर्विस शुड बी गुड सो दीज आर द मार्केटिंग स्लाइड्स आप लोग इसी में काम कीजिए तो हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट आप प्रूव कर सकता है कि व्हाई योर प्रोडक्ट इज बेस्ट एंड व्हाई दे विल बाय योर प्रोडक्ट ऑलवेज यू हैव टू थिंक कि व्हाई दे विल बाई माई प्रोडक्ट तो आपको दिखाना पड़ेगा आप बोलो कि हम एक फ्री बैरल दे रहे हैं सर प्रोडक्टिविटी आपको हम बढ़ा के दिखा रहे हैं आपका एडमिक्सर से कि आप इस एडमिक्सर से कितना टीएम लोड कर रहे हो आज और मेरा एडमिक्सर यूज करो पहले हम देख लेंगे थोड़ा सा इसको कि इसका वर्किबिलिटी क्या है इसका सात दिन का स्ट्रेंथ क्या है इफ इट इज गुड देन वी कैन यूज योर प्रोडक्ट फॉर ए फॉर फ्यू बैचेस तो हम देख सकते हैं हाँ हाँ आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो दीज आर द पॉइंट वेर यू कैन यू कैन टेक योर प्रीमियम प्राइज ऑल्सो तो दीज आर द अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द कंसाइनमेंट अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एम एक्स इंडस्ट्री में कैसे प्रोडक्ट अप्रूव होती है मुकुंद साहब का ये क्वेश्चन था मुकुंद साहब एक मुकुंद साहब आप लाइन पे हैं यस मुकुंद साहब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आपने बोला था ना जो प्रोडक्टिविटी के बारे में कि सिक्सटीन सेकेंड्स जो आपका एक स्लाइड आपका जो एक शो था वो थोड़ा सा दो लाइन आप कैसे डिस्पर्शन टाइम Uh, आपको थोड़ा वो उसको बताइए प्लीज यस yes, तो फ्रेंड्स uh, जब हम एक बैच बनाते हैं इन अवर बैचिंग प्लांट एंड अवर ट्रांजिट मिक्सर इज स्टैंडिंग देयर सो टिपिकली वी से वन क्यूबिक मीटर पर मिनट सो लेट्स से देर इज अस क्यूबिक मीटर ट्रांजिट मिक्सर स्टैंडिंग एंड वी वांट टू लोड दैट सिक्स क्यूबिक मीटर विद इन सिक्स मिनट बट 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 वॉट हैपन्स यू डोंट गेट इनफ डिस्पर्शन टाइम सो यू नीड टू मिक्स फॉर स्लाइटली लॉन्गर पीरियड the transit mixer movement i have seen a number of batching plants where the driver takes 2 to 3 3 minutes just to bring the tm in position so there are many such points so whenever i calculate that you know for one minute if i lose 15 seconds it is more than 15% loss of productivity of my batching plant sir that was my point last time yes I thank you thank you thank you so uh, so now you understand why dispersibility uh, uh, early dispersibility is required dispersion time why admixture lesser dispersion time of admixture why it is demanded so so i think mr mukund all already explained these things so it increases productivity and it reduces the rejections also because it is dispersing in the site itself the batching plant itself no need to increase the uh, in your workability in the in later stage when tm will reach to the site then uh, we find that workability increases definitely workability should decrease because uh, workability decreases with time some admixers giving workability increases with time it should not be happened otherwise rejection is only way site requirement product should confirm the performance in terms of workability rheology and compressive strength of concrete as per the requirement ye to hum sab karte hain koi bhi rmx mein jaoge sir these are the my mix you you can put your dosage you can put your price then we will need to calculate cost per cubic meter we need this much of workability this much of retention this much of rheology why wanted and this much of compressive strength and this much of yield i required if you able to give them your product is approved now questions comes from redosing of admixture sometimes you know, your your tm may get stuck in the road due to some any issues or your front is not ready your team go, gone there and just waiting for few minutes or few hours your front is not ready so in that case is you need to go for redosing and it is a option redosing ka option so is code mein hai and wo hum pehle hi lab mein check kar sakte hain redosing client ke sath ki sir isme agar redosing hum 0.1% aur dose after 3 hours isme le lete hain aur uske baad iske baad kitna iska workability aati hai ya 0.2% aur le lete hain 
इसके बाद इसका क्यूब भी डाल देते हैं इसका स्ट्रिंग भी चेक कर लेते हैं यू गेट इट एप्रूव तो उसमें क्या होगा कि वी नो दैट इवन आफ्टर इंक्रीज पॉइंट टू परसेंट आफ्टर थ्री आवर्स आवर वर्किबिलिटी विल रिमेन गुड एंड आवर स्ट्रेंथ इज नॉट रिड्यूस्ड वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज देयर वी आर गेटिंग सो रिड्यूसिंग ऑफ एडमिक्सर एट द टाइम ऑफ अप्रूवल वी नीड टू गो Complying IS code standards, product should conform requirement of Table 1A, 1B, and Table 2 of IS 9103, 2018. Table 1A me wahi hai physical requirements hoti hai. Table 1B is Table 1A for normal concrete. I will show Table 1A for normal. Isme hai shayad kya? Ek minute, main dikha deta hu. Ab de. Oh, nahi hai isme. Acha acha. Koi baat nahi. To तो टेबल वन ए वन बी आप देख लीजिएगा नाइन वन जीरो थ्री मैंने लिख दिया टेबल आप नोट कर लीजिए प्लीज टेबल वन ए वन बी वन बी अगर हाई फ्लो कंक्रीट के लिए वन बी छोड़ दीजिए टेबल वन ए देखना है और टेबल टू देखना है आपको आई एस नाइन वन जीरो थ्री टू थाउजेंड एटीन पे वो रीएफर्म्ड हुआ था बेसिकली टू नाइन वन जीरो थ्री नाइनटीन नाइनटी नाइन टू थाउजेंड एटीन इज द रीएफर्म्ड ऑन 1999 actually this is this uh, 2018 represents the reform reformations acceptability of the consignment consignment per consignment aati hai to uska acceptability hum kaise karenge ki aapka admixture theek hai every consignment should be checked in terms of plastic properties setting with retained sample hum 5 kg retained sample rakh lete hain uske sath hum iski har rmx har rmc company karte hain हम्म तो उसका रिटर्न हम सैंपल्स के साथ उसका चेकिंग कर लेते हैं फिर इक्विवेलेंट डोसेज कंपेरिजन भी हम कर लेते हैं देन जितना टेबल टू का जो पैरामीटर्स है आपको जब एमटीसी देंगे आपको टेबल टू का जो पैरामीटर उसमें देना चाहिए कितना ड्राई मेटेरियल कंटेंट है कितना एश कंटेंट है कितना पी है कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये सब लिखा रहता है उसमें टेबल टू में तो वो आपको ड्यूरिंग अप्रूवल्स जो एम था उसके साथ वो मैच होना चाहिए और उसमें जो टॉलरेंस लिमिट है फाइव परसेंट प्लस माइनस थ्री परसेंट प्लस माइनस दैट शुड बी द विद इन द परमिशेबल लिमिट तो इफ इट इज देयर देन यू कैन एक्सेप्ट योर एडमिक्सचर्स तो दीज आर द एक्सेप्टेबिलिटी एंड कंसाइनमेंट एंड नाउ आई कैन कम डाउन माई नेक्स्ट स्लाइड हाँ सम कंफ्यूशन कंट्राडिक्शन एंड मिसकनसेप्शन पहले तो हम बहुत बड़ा मिसकनसेप्शन है मार्केट पे वाटर रिडक्शन को लेके किसी ने बोल देंगे 40 परसेंट किसी बोल देगा 53 परसेंट किसी ने बोल देंगे आप कुछ दिन बाद आप सुनने में आएगा 60 परसेंट ऐसा कुछ भी नहीं है पीसीई एडमिक्सर कैन नॉट रिड्यूस वाटर मोर देन 27 परसेंट आप बोलोगे हा यह कैसे मैं तो अभी सारा किताब में फोर्टी लिखा है सब जगह में फोर्टी लिटरेचर में फोर्टी है हमारा फोर्टी है ना आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं आप खुद मेरे साथ एक्सेप्ट कर लोगे हमारा वाटर रिडक्शन की प्रोसीड्यूर्स क्या है 9103 पे जाएंगे ना हम अपना कुछ तो नहीं लगाएंगे हम 9103 का जो क्लॉज है उसमें जाएंगे वाटर रिडक्शन की उसमें क्या दिखा है कि आपको ऐसा एक मिक्स बनाना पड़ेगा जिसमें ओपीसी सीमेंट लेना है आप फोर्टी भी ले सकते हैं फिफ्टी भी ले सकते हैं ये नहीं बोला कि फिफ्टी थ्री आएगी वो फोर्टी है आप ओपीसी सीमेंट लीजिए तो थर्टी तो मिलता नहीं है 43 भी ले सकते हैं 53 भी ले सकते हैं मान लीजिए 53 लिया और उसमें लिखा है 307 जीरो सेवन के जी सीमेंट कॉन्टेंट प्लस माइनस थ्री के जी तो वी शुड गो दायर सीमेंट कॉन्टेंट थ्री थ्री जीरो सेवन प्लस थ्री 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 हंड्रेड टेन नाउ योर सीमेंट कॉन्टेंट इज फिक्स सेकेंड पॉइंट बोला दिस इज फॉर कंट्रोल कॉन्क्रीट वेयर वी विल नॉट यूज एडमिक्सर राइट सेकेंड पॉइंट बोला यू नीड टू गेट ए वर्किबिलिटी ऑफ फोर्टी टू सिक्सटी एम एम विद दिस सीमेंट कॉन्टेंट वट एवर वाटर कॉन्टेंट इज रिक्वायर्ड यू प्लीज गिव दैट वाटर कॉन्टेंट तो कोड में एक लामसम अमाउंट लिखा है कि वन एटी सिक्स लीटर्स में आपको ये मिल जाना चाहिए वन एटी सिक्स लीटर फ्री वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री वाटर नॉट टोटल वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री वाटर वन एटी सिक्स लीटर फ्री वाटर अगर लेके अगर आप करेंगे लेकिन रिवर सैंड होना चाहिए हा? जोन टू का इट इज नॉट ए क्रॉस सैंड रिवर सैंड अगर हो गया आपके पास जोन टू का सैंड होना चाहिए और वन एटी सिक्स लीटर होना चाहिए पानी होना चाहिए 186 लीटर पानी होना चाहिए और 310 किलो सीमेंट होना चाहिए और उसी से जो मिक्स आप बनाओगे बाकी तो आपको सैंड और एग्रीगेट लेना है को बराबर करना है करके एक ट्रायल लीजिए उसमें आपको आपको 40, 50 या 60 ये तीनों में कोई भी एक्सलाम वैल्यू मिल गया तो आपका कंट्रोल मिक्स बन गया अगर मान लो नहीं मिला ऐसे भी हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता है कि आपको पच्चीस एम मिला 
तो आपको कम से कम 50 एमएम मिलने के लिए आईएस कोड में एक रेफरेंस है कि 3% वाटर शुड बी एडेड फॉर 25 एमएम इंक्रीज ऑफ स्लम यू आल्सो नो इट इज आल्सो आई थिंक 10262 में लिखा है कोई क्लॉज मेरे को याद नहीं है आप पढ़ लीजिएगा कि एडिशनल 3% वाटर हैज टू बी इंक्रीज्ड फॉर 25 एमएम इंक्रीज ऑफ स्लम तो आपको और 25 सम आपको 25 मिला आपको और 25 मिलना चाहिए तो एडिशनली 3% आप मिक्स कर दीजिए उसमें तो 186 के ऊपर 3% ऐड कर लीजिए आप मान के चलो 200 लीटर ही लगा मैंने बहुत ज्यादा वाटर दे दिया आपको 200 लीटर ही लगा 200 लीटर और 310 किलो सीमेंट मैं आपका कंट्रोल मिक्स बन गया 50 एमएम स्लम पा गया आप 40% रिडक्शन करो 200 लीटर से कितना आता है 80 लीटर नाउ यू माइनस 80 लीटर फ्रॉम 200 लीटर व्हाट इज द फ्री वाटर कंटेंट 120 आर यू एबल टू गेट 40 50 एमएम स्लम विद 120 एमएम फ्री वाटर बस इतना आंसर मेरे को दे दीजिए मैंने आज तक मिला नहीं है मेरे को मैंने अभी हो सकता है कई हजारों ट्रायल कर ली 120 लीटर में मेरे को 50 एमएम स्लम नहीं मिलेगा तो 40 भूल जाओ 40 तो होगा ही नहीं 27 करके देखो 25 करके देखो आएगा पीसी एडमिक्सचर मैक्सिमम कैन डू 27% 28% किसी ने 30% कर लिया तो बहुत कर लिया 30% आज तक मैंने देखा नहीं है किसी का पास भी नहीं है इवन बीएसएफ का पास भी नहीं है बीएसएफ भी नहीं दे सकते हैं 30% परसेंट रिडक्शन करके 30% का कितना मतलब हो गया 90 लीटर मतलब 110 फ्री वाटर लीटर पे 50 एम एम स्लम दे देगा कोई एडमिक्सर्स तो ये मिसकनसेप्शन जो है दिमाग से हटा दीजिए 27% सेवन वाटर रिडक्शन के ऊपर वाटर रिडक्शन होती ही नहीं है स्ट्रेंथ एन एंसर बोलता है कि एडमिक्सर इज ए स्ट्रेंथ एन एंसर नो एडमिक्सर इज नॉट एट ऑल स्ट्रेंथ एन एंसर एडमिक्सर डालने का केमिकल एडमिक्सर आई एम टॉकिंग अबाउट एच आर डब्ल्यू आर हाइपर प्लस्टिसाइजर पीसी एडमिक्सर वी आर टॉकिंग टूडे पीसी एडमिक्सर नॉट एनी मिनरल एडमिक्सर स्ट्रेंथ एन एंसर एडमिक्सर इज नॉट ए स्ट्रेंथ एन एंसर कैसे नाइद इट इज किलिंग एनी स्ट्रेंथ किलिंग कॉम्पोनेंट लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉट इट इज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एजेंट लाइक सी एस एच it is actually happening from the mineral admixture you can say mineral admixture is a strength enhancer not chemical admixture hrwr admixture de denge thoda admixture dal do strength badh jayega it helps to increase the strength by reduction of water cement ratio by increasing of aggregate cement ratio it is a concrete property concrete property ka inherent property ka changes kar raha hai water cement ratio ko kam kar raha hai aggregate cement ratio ko badha raha hai humne koi csa gel produce nahi kiya humne koi calcium hydroxide ko kill nahi kiya कंज्यूम नहीं किया तो हाउ पीपल्स कैन से इट इज ए स्ट्रेंथ एन एंसर इट शुड नॉट बी लाइक दिस इट इज ए स्ट्रेंथ एन एंसर डेफिनेटली इट हेल्प्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ इट इज नॉट ए स्ट्रेंथ एन एंसर हाँ किसी ने बोलेगा कि भाई हमने ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोई एक कंट्रोल मिक्स है उसमें फिफ्टी एम एम स्लम्प है ठीक है हमने उसके ऊपर थोड़ा एडमिशन डाल दिया पॉइंट थ्री परसेंट नाउ द स्लम्प हैज गॉन टू वन सेवेंटी इफ आई कंपेयर दिस टू क्यूब्स तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा फाइव परसेंट ये बहुत बंद ऐसा बोलता है हंड्रेड परसेंट मिलेगा वो किस लिए मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है जो आपका जो सीमेंट का जो फ्लोक्स बना हुआ था वो जो कॉन्टेक्ट एरिया ऐसा जो फ्लोक्स बना हुआ था ये जो कॉन्टेक्ट एरिया दैट वाज नॉट कमिंग इन द हाइड्रेशन नाउ व्हेन यू व्हेन यू अप्लाई एडमिक्सचर दिस फ्लोक्स ब्रोकन नाउ दिस सरफेस व्हिच वाज अर्लियर इन कांटेक्ट विद द अदर सरफेस एंड नॉट हाइड्रेटेड नाउ इट इज अलाउड टू हाइड्रेट तो इतना हाइड्रेशन मिल रहा है हाइड्रेशन मिलेगा तो एडिशन प्रोडक्ट निकलेगा ना सीएसएच आएगा ना तो वो सीएसएच को आपको स्ट्रेंथ को दे रहा है एंड यू कैन नॉट कंपेयर दिस कंक्रीट टू विद दैट कंक्रीट इट वाज 50 एमएम स्लम एंड इट वाज 150 हाउ यू कैन कंपेयर दिस स्लम द डिग्री ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी विल बी डिफरेंट एक 50 एमएम का स्लम का कंक्रीट के साथ हम 150 एमएम स्लम का कंक्रीट कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते एंड वी शुड नॉट कंसीडर तो ये नहीं है ये स्ट्रेंथ एनहांसर नहीं है नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं मैक्सिमम डोसेज ऑफ पीसी एट द रेट ऑफ 1% वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया Uh, मैंने थोड़ा देर पहले जब भी जो पीसी का डोसेज मैं वन परसेंट क्यों वन परसेंट के ऊपर मैंने बताया था ना कि दो परसेंट लो पीसी का मतलब हुआ वन परसेंट मिड पीसी वही ये वाला चीज है रीडोजिंग यस रीडोजिंग इज इज अलाउड इन द आई एस कोड इवन आफ्टर थ्री आवर्स यू कैन गो फॉर रीडोजिंग तो रीडोजिंग आप दोनों कर सकते हैं एच आर डब्ल्यू आर भी कर सकते हैं वी भी कर सकते हैं आपका स्लाम बहुत ज्यादा है तो सेग्रीगेटेड है तो आप वीएमए भी डाल सकते हैं और स्लम अगर रिड्यूस हो गया तो आप एच आर डाल सकते हैं आप आई एस कोड जाइए आई एस फोर फिफ्टी सिक्स में क्लॉज है उस क्लॉज में जाइए उस क्लॉज में आपको दिखाई पड़ेगा रिजेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट एट साइट वेन टाइम इलेप्स थ्री आवर्स ऐसा भी बहुत सारा जगह तीन घंटा हो गया आप घर ले जाओ कॉन्क्रीट को 
हमारा मोहाली प्लांट में एट आवर्स में रिटेंशन में कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ नहीं जा रहा है तो रिटेंशन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ रिजेक्शन द क्राइटेरिया शुड बी इन आई एस टी कॉन्क्रीट का अगर आपको रिजेक्ट ही करना है यू प्लीज डिटरमाइन योर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट इनिशियल सेटिंग टाइम जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप छेड़छाड़ कर सकते हो उसको वाइब्रेट भी कर सकते हो उसको सब कुछ कर सकते हो बिकॉज द सीमेंट पार्टिकल्स आर नॉट द जेल पार्टिकल्स आर नॉट इंटर कनेक्टेड इट इज स्टिल डिस्पर्स्ड तो कोई इश्यूज नहीं है उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम पांच घंटे का पहले कोई कॉन्क्रीट में आते ही नहीं है तो पांच घंटे हम नहीं बोल रहे कम से कम तीन घंटे के बाद तो रिजेक्शन को बंद कर दो नहीं नहीं हो रहा है आई डोंट नो वाई कस्टमर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो रिजेक्शन को बंद करने के लिए आपको इनिशियल सेटिंग टाइम आप देख लो आप लॉजिकल आ जाओ आप टेक्निकल हो जाओ थोड़ा सा आप इनिशियल सेटिंग टाइम बोलो कि सर आपका इस कॉन्क्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम वी हैव चेक इट इज कमिंग अराउंड फोर पॉइंट फाइव आवर्स ओके यू अलाउड आवर्स मोर देन फोर आवर्स तीन घंटा बाद आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हो अभी भी तो जो जेल जो है जेल जो बना है वो इंटरकनेक्टेड नहीं हुआ है जब इंटरकनेक्टेड होगा देन इट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी and what is called we we called initial setting time started to initial setting time jab tak start nahi hua hai tab tak hum kuch bhi kar sakte the when i was working in tata steel 1993 i i used uh, rp264 because of we we need to extend uh, uh, our initial setting time because i was uh, in the foundation of lime calcining plant it is a huge huge concreting 21 meter length 42 meter height and I, I i think i i i i could not recollect what is the height or width huge concreting 3 days 4 days 5 days continuous concreting mass concreting we need to place a layer of 300 mm first and we used retarder over there rp264 from fosrock uh, at the year of 1993 tata steel started using admixes our construction division i was in central engineering and development divisions uh, they are using in cocovins battery foundations a lime calcining plant foundations uh, any foundations big foundations they are using uh, retarded concrete because we are retarding uh, because of uh, in the next layer uh, it should be monolithic because initial setting setting time uh, we have extended the initial setting time uh, 10 hours 12 hours the next layer uh, within the 10 hours 12 hours next layer was poured so the first layer was not taken initial setting time when the second layer layer have was pulled that this is the criteria so rejection uh, should be uh, like this slump retention and retarders slump retention and retarders is something alag slump retention is something different concept slump retention matlab hua aapka initial slump jitna aaya wo slump wo particular slump kitna ghanta extend ho raha hai maan le aapko 200 aaya 1 hour mein bhi 200 aaya 2 hour mein bhi 200 aaya kam nahi ho raha hai 300 mm 3 hours may be 200 hour then your slump retention is okay this is called slump retention and it is obtained by sr molecules only it is pc molecules but slump retention and hum gluconate dalne se slump retention nahi hoga gluconate dalne se minimization of slump loss hoga slump will be losing will be losing slowly up slowly slump lose kar sakte hain ऐसा नहीं कर सकते ग्लूकोनेट डाल के कि हमने 200 सौ mm स्लाम दिया एक घंटा में भी 200 ही रहेगा तीन दो घंटा में भी 200 ही होगा ग्लूकोनेट का ये क्षमता नहीं है तो ये आपको मिलेगा आपको एक स्लाम रिटेनर से स्लाम रिटेनर मॉलिक्यूल से मिले मिलेगा बहुत अच्छा डिजाइन करेंगे मॉलिक्यूल्स को हो सकता है आजकल बहुत कम देखने को मिलता है स्लाम रिटेनर मैंने वेन आई वॉज इन वर्किंग वॉज सीको आई यूज वन पी सी एडमिक्स द कंपनी नेम्ड वॉज वॉज फ्लोरजर Uh, at the year of 2014 2004 there i got a slump retention of 6 hours a fantastic molecules i don't know <laughs> florger was the company florger it is a multinational company florger is not an indian company so i got a pc molecules i got tested in 2000 i was at that time i was developing uh, this things uh, self compacting concrete admixes that is why we need in 2003 2004 i developed there so from florger company we got a plastic a molecules where the slump retention is around 6 hours same slump was retained and without segregation bleeding fantastic molecules now the, uh, now let me come to the conclusions i don't know what is the time right now oh my god 9:30 uh, conclusions uh, to achieve optimum quality right choice of admixture 
फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शुड बी देयर मतलब हमको क्या चाहिए और उसके लिए हमको राइट चॉइस करना चाहिए एडमिशन्स को सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डोसेज ऑप्टिमम परफॉर्मेंस प्रॉपर मिक्स प्रोपोर्शन डिजाइन मिक्स डिजाइन बैचिंग मिक्सिंग आल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड फोर्थ पॉइंट आई बिलीव ऑन मैक्सिमम नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ बोथ एडमिक्सर्स एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी विल बी द फाइनल वर्ड इट्स नॉट ही इज अ वेरी एक्सपर्ट इन एडमिक्सर is not is very expert in concrete technology he cannot make a good good concrete good concrete only can be produced when these two knowledge accompanied with together because admixture is one which changes anything i don't find any any property which uh, hardly any property where admixture does not work i have not seen any property every property admixture has worked so you you have to you have to play with admixture and concrete properties so you need to know the quality of admixtures performance of admixtures and you need to know the concrete technologies so after that you, when you combine these things then only a good concrete is possible good concrete technologist may produce a good concrete good admixture technologist may produce a good admixture but good concrete in all terms economy performance environmental friendly you need two qualities at a both time at a at a single time that is a, that is admission knowledge as well as concrete knowledge then only it is possible i think let me conclude uh, thank you thank you very much uh, mr mukund 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 ji aapne mere ko invite kiya isme aapka show mein aapka show itna popular hai every wednesday you give a show and you also uh, have a इंटरव्यू विथ आवर गुरु प्रोफेसर एम एस शेट्टी इन दिस बहुत बढ़िया हम एपिसोड में भी थे आई वेलकम मतलब आई कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर पेशेंट हियरिंग आई डोंट नो हाउ मच पार्टिसिपेंट्स आर देयर टूडे सर पार्टिसिपेशन हैज बीन ह्यूज फैंटेस्टिक और सर जैसे ये शो रहा आज का ऐसे आज तक हमारा वेनसडे एपिसोड हुआ नहीं आज तक नहीं हुआ इवन प्रोफेसर एम एस शेट्टी सर आए थे लेकिन जो लेंथ से अभी भी पार्टिसिपेंट है इट इज वन एंड हाफ आवर सर मोर देन दैट और कोई अभी भी गया नहीं है हाउ मेनी सर एक क्वेश्चन है सर जस्ट वन हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हाउ मेनी पार्टिसिपेंट ये आंसर दीजिए सर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट टोटल मोर देन अराउंड वन थर्टी वन फोर्टी पीपल ओके ओके इट्स अ गुड राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू लोग हैं Yes. Yeah. Now, now we can go with question. Last question. Last question because we are already quite late. Or three, four people have same question. Pucha hai. Isliye main wo de raha hu abhi. Crush sand is a major issue now. Or kaise kaun sa admixture ham crush sand ke saath use kare to concrete sticky nahi ho, pumpable ho, or retention mile. It is a very good questions and बहुत बड़ा चैलेंज है आज आर एम एक्स इंडस्ट्री में क्योंकि सी एस एस यूज करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि वो अवेलेबिलिटी नहीं है रिवर्स एंड की बेसिकली फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी यू नीड टू रिवाइज योर मिक्स डिजाइन फर्स्ट यू नीड टू रिवाइज योर मिक्स डिजाइन फर्स्ट बिकॉज थम रूल से इज वेन वी यूज रिवर्स एंड ऑफ जोन टू और स्लाइटली हायर साइड ऑफ जोन टू देन वी नीड टू कीप ए वाटर कंटेंट ऑफ add mix concrete we need to keep a water content of 160 to 165 liters when css is coming into play we straight way we need to go with addition of 10 to 15 liters additional waters first because it is actually the surface area is more so you need water you cannot matlab usme hum koi compromise hi nahi kar sakte kyunki ek concrete mein minimum ek water content chahiye na to wo concrete sticky ho jayega sticky isliye ho raha hai we are putting 160 liters in a रिवर्स में भी 160 में करते हैं और उसमें भी हम 160 में कोशिश करते हैं तो फर्स्ट जो पॉइंट है स्टिकी होने का ये है आपको यू नीड टू इंक्रीज वाटर नाउ यू कम टू द एडमिशन फॉर्मुलेशन एडमिशन फॉर्मुलेशन में चलो एडमिशन फॉर्मुलेशन में आपको वाटर रिड्यूसर हाइब्रिड के ऊपर आपको ज्यादा इम्फेसिस करना पड़ेगा हाइब्रिड फॉर्मुलेशन एंड वाटर रिड्यूसर बेसिकली वाटर रिड्यूसर और हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन शुड बी सच दैट दैट इट कैन ओपन द स्लम With lesser dosage, slam pretensions के लिए आपको retarder और slam pretender दोनों का combinations लेना पड़ेगा. Hybrid का भी इस combination slam pretensions के लिए लेना पड़ेगा. Because uh, in in CSS it is it is found that slam slam uh, loss is very high in compared to the uh, reverse side. 
इन बोथ वे वी कैन वी कैन वी कैन कॉम्पेंसेट दिस इशूज तो अभी बोलेंगे कि हाँ पानी ज्यादा लग गया तो सीमेंट भी ज्यादा लगेगा लगेगा सी एस एस में सीमेंट इसलिए ज्यादा लगता है रिवर्सन में इसलिए सीमेंट कम लगता है हम जितना अच्छा मटेरियल लेके आएंगे उतना कम सीमेंट यूज होगा सिंपल थिंग व्हाई बिकॉज वाटर डिमांड इज लेस हम वाटर सीमेंट रेशियो को तो एक ही रखना पड़ेगा चाहे हम सी एस ले और चाहे हम वाटर चाहे हम रिवर्स एंड ले वाटर सीमेंट रेशियो पॉइंट में फिफ्टी एम आता है सपोज एग्जाम्पल आई एम गिविंग फोर्टी एम आता है तो पॉइंट हमको करना पड़ेगा तो सी में भी पॉइंट करना पड़ेगा और उसमें भी पॉइंट करना पड़ेगा ये तो थ्योरी है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का तो आप हम थ्योरी में अगर अगर हम सेम पानी पे मतलब 160 सिक्सटी लीटर पानी हम यूज कर रहे हैं रिवर्स एंड के लिए और 160 सिक्सटी लीटर हम उसमें यूज कर रहे हैं तो सेम पानी में करेंगे तो उसमें वो हो जाएगा अभी एडमिक्सर में भी कुछ नॉन स्टिकी एजेंट आती है पॉलीऑक्सीथिलिन टाइप का मटेरियल यूज होती है कि इफ यू यूज लिटिल बिट ऑफ पॉलीऑक्सीथिलिन तो इट इज गिविंग स्लीपरी इफेक्ट बेसिकली इट नॉट प्रोड्यूसिंग एयर एंट्रीनमेंट इट इज गिविंग स्लीपरी इफेक्ट तो वो आप वो आप देख के कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन मेन चीज हम जहां पे गलती करते हैं जब सी एस एस लेते हैं तो पानी हम बिल्कुल कम लेते हैं कि हमारा सीमेंट बढ़ जाएगा हम पानी ले तो इतना में ही पानी में करना पड़ेगा करो आपका मिक्स स्टिकी बनेगा सिंपल उसमें तो स्लाम पाएगा रिटेंशन होगा सब होगा स्टिकी बनेगा इफ यू नीड टू गुड मिक्स इफ यू इफ यू गो गो फॉर गुड मिक्स तो आपको आपको कॉम्प्रोमाइजेशन करना ही पड़ेगा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को वी कैनोट अवॉइड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी अपना जगह पर है एडमिशन टेक्नोलॉजी अपना जगह पर है वो अपना रोल करेगा ये अपना रोल करेगा तो ये कोड में भी लिखा है कि अगर हम सी एस एस यूज करेंगे तो वाटर डिमांड 10 से 12 15 लीटर बढ़ती है कोड में लिखा है क्लीन कट लिखा है ये yes, सर बहुत ही आपने बढ़िया आंसर दिया आज ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन है कैसे ये क्रशन को मैनेज करे हम तो यस सर थैंक यू वेरी मच और सर एट दिस पॉइंट मैं सभी हमारे ऑडियंस को भी थैंक्स कहना चाहता हूं इतना लंबे समय तक रुके रुकना ही पड़ा उनको क्योंकि जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया तो कार गुप्ता सर थैंक्स अलॉट वंस अगेन वी क्लोज हियर नाउ और ऐसे ही मिलते रहेंगे हर वेनसडे को एक नया टॉपिक लेके ओके फ्रेंड्स सी यू टेक केयर गुड बाय थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबडी थैंक यू